Los mercados apuestan por las reformas económicas presentadas la semana pasada en China que pueden proporcionarle una década de crecimiento durable a la segunda potencia mundial. La bolsa de Shanghái subió en torno a un 3%, mientras la de Hong Kong tocó su nivel más alto en seis meses. Los valores que más se apreciaron fueron los relacionados con el consumo y sobre todo la natalidad dada la relajación de la política del hijo único. El sector privado ya ha dado considerables pasos en los últimos 10 años, incluso sin reformas, explica este analista de mercados. Una mayor iniciativa central llevará a la economía a mayor eficiencia. Necesitamos que se aplique el derecho a contratos y propiedad. El Partido Comunista Chino no ha fijado un calendario preciso para estas reformas, aunque sí se sitúa el plazo de aquí a 2020 para que las empresas públicas reviertan un 30% de sus beneficios al Estado para incitar a su mejor gestión en un proceso de privatización parcial y apertura en la mayoría de sectores. A nivel individual se levantan parte de las restricciones para que la población rural pueda emigrar a las grandes ciudades y simultáneamente se permite a los agricultores vender su tierra. A partir de ahora está por demostrar que esta apertura es posible ante las resistencias de los grupos de intereses de un poder político que se mantiene único.